Hi friends, welcome to Sparks Academy. So, TRB is the most important news. TRB exam is the hall tickets on the race. TRB is the press release and the uh, website is the update. So, that's why we will see this video. So, this is the TRB release news. Okay, press news. The press news is the most important news. அனுமதிச்சிட்டு நுழைவுச்சிட்டாங்க ஏதாவது ஒரு அசல் அடையாள அதாவது ஒரிஜினல் ஐடி கார்டு ஓகேவா அசல் அடையாள அட்டையோட அதாவது விண்ணக்க விண்ணப்பிக்கும் போது பதிவேற்றம் செய்த புகைப்படத்தை புகைப்படத்தின் அசல் பிரதியையும் ஓகேவா அதாவது ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தேர்வு தேர்வு நாளன்று தேர்வர்கள் வந்து முற்பகல் தேர்வு அதாவது காலை தேர்வுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை மணிக்கு முன்னாடி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதேமாரி பிற்பகல் தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை மணிக்கு முன்னாடி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ ஸோ மார்னிங்ல வந்து போறவங்க வந்து ஏழரை மணிக்கு முன்னாடி போகணும் ஈவினிங் எக்ஸாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை மணிக்கு முன்னாடி போகணும் தேர்வு மையத்திற்கு கண்டிப்பாக வரி வருகை புரிய வேண்டும் என்று தெரிவிக்க தெரிவிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தாமதமாக வருபவர்கள் வந்து தேர்வு மையத்துக்குள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கணினி வழி தேர்வுக்கான பயிற்சி தேர்வு அதாவது மார்க் டெஸ்ட் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் மார்க் டெஸ்ட்டுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஆர்வி வெப்சைட்டில் வந்து போட போகிறாங்க ஸோ அது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உள்நுழைவு மற்றும் கடவுச்சொல் அதாவது லாகின் ஐடி அப்புறம் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி அந்த பயிற்சியினை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க ஸோ அது அதுக்கான லிங்க் வந்து கூடிய சீக்கிரமாக வெளியிட போகிறாங்க ஸோ இந்த பயிற்சி வினாக்கள் முற்றிலும் பயிற்சிக்காக மட்டுமே எனவும் தெரி தெரிவிக்கப்படுகிறது இதே வினாக்கள் அல்லது இதே போன்ற வினாக்கள் தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மேலும் நுழைவுச்சீட்டின் மாவட்டம் நகரம் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எக்ஸாம் வந்து எந்த காலேஜில் அல்லது எந்த இடத்துல நடக்க போகுது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுற ஹால் டிக்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஊரில் எந்த சிட்டியில் எந்த மாவட்டத்தில் எந்த சிட்டியில் நடக்க போகுது அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல சொல்கிறாங்க அண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்விற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் ஒரு முறை தேர்வு மையத்தை குறிப்பிட்டு நுழைவுச்சிட்டு வெளியிடப்படும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ண போகிற ஹால் டிக்கெட் அல்லது அட்மிட் கார்டு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த ஊரில் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றத மட்டும்தான் அதை வச்சுருக்கோம் அதுமாரி டைம் ஓகேவா ஸோ எந்த டைமில் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எந்த பிளேஸில் நடக்க போகுது அதாவது எக்ஸாக்டாக எந்த காலேஜில் அல்லது எந்த சென்டரில் நடக்க போகுது அப்படின்றத வெளியிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தான் ஒரிஜினல் அதாவது நம்ம வந்து ஹால் அட்மிட் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அந்த ஒரிஜினல் இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டூ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தேர்வர்கள் வந்து அதனையும் கண்டிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்து மேற்கொண்ட அறிவுரை பின்பற்றி தேர்வு மையத்தில் தேர்வு நிகழ்வித அறிவுறுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வேக்சினேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு கேட்டால் வேக்சினேஷன் பற்றி இதில் எதுவுமே தெரிவிக்கலை ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை அதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான அரசு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கான விரிவுரை விரிவுரையாளர்களுக்கான தேர்வு வந்து இருபத்தெட்டாந்தேதி இந்த மாதிரி இருபத்தெட்டாந்தேதி முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் நடக்க போகுது ஸோ இத்தேர்வுக்கு உரிய மாவட்டத்தின் அனுமதிச்சிட்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரி இணையதளத்தில் வெளியிட வெளியிடுறாங்க என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாளைக்கு வந்து வெளியிட போகிறாங்க ஸோ தேர்வர்கள் வந்து நுழைவுச்சீட்டில் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதில் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டைம் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து
ஸோ நீ எக்ஸாமுக்கு போகும்போது ஏதாவது ஒரு ஐடி கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் அதையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேர்வு நாள் என்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க வந்து ஏழரை மணிக்கு போகணும் ஈவினிங் அதாவது ஆஃப்டர்நூன் எக்ஸாம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை மணிக்கு முன்னாடி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தாமதமாக வரவங்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே போல் இந்த கணினி வழி தேர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான பயிற்சி தேர்வு அதாவது மார்க் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஆர் வெப்சைட்டில் போடுவாங்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நம்ம லாகின் பண்ணி அந்த பயிற்சியினை நம்ம வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பயிற்சி வினாக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயிற்சிக்காக மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க இதே வினாக்கள் வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அல்லது இதே போன்ற கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவட்டம் அல்லது நகரம் மட்டுமே குறிப்பிட்டிருப்பாங்க எக்ஸாம் எந்த ஊரில் நடக்க போகுது அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருப்போம்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சென்ட்ரலில் எக்ஸாம் நடக்க போகுது அப்படின்ற அந்த ஹால் டிக்கெட் ஒரிஜினல் அட்மிட் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அட்மிட் கார்டு வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ டோட்டலாக நீங்கள் ரெண்டு டைம் வந்து ஹால் டிக்கெட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஸோ நம்ம அதுக்கு வெப்சைட்டில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதான் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் இஷ்யூட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் லெக்சரர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் நான் இன்ஜினியரிங் ஃபார் தி இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான பாலிடெக்னிக் காலேஜுக்கான கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜுக்கான லெக்சரர்ஸ் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இன் திஸ் கனெக்ஷன் த டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு நவ் ரிலீசஸ் த ப்ரொவிஷனல் அட்மிட் கார்ட் ஃபார் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் அப்ளைடு ஃபார் த செல்ட் எக்ஸாமினேஷன் வித் சிட்டி ஆர் டவுன் அண்ட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் இன் நீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இது ப்ரொவிஷனல் அட்மிட் கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அட்மிட் கார்டு இல்லை இது வந்து அதுக்கு முன்கூட்டியே உங்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் எங்கே எந்த ஊரில் நடக்க போகுது அப்படின்ற தெரிவிக்கிறதுக்கான அட்மிட் கார்டு இது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம என்றைக்கு டவுன்லோட் க பண்ணிக்கலான்னா நாளைக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஏ நியூ அட்மிட் கார்டு வில் பி இஷ்யூடு ஃபார் இண்டிகேட்டிங் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எக்ஸாக்டாக எக்ஸாமினேஷன் எங்கே காலேஜில் ஆர் எந்த சென்டரில் நடக்க போகுது அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு நியூ அட்மிட் கார்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ் ப்ரேயர் டு த ஷெடியூல்டு டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் என்னைக்கு உங்களுக்கு நடக்க போதோ அதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தர் இட் இஸ் இன்செக்டட் தர் த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டவுன்லோட் தேர் அட்மிட் கார்டு ஒன் செகண்ட் டு அதர் த இன்செக்ஷன் மோட்டிவேட் தேர் ஆன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகே ஸோ அதனால் திரும்ப ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுறது நீங்கள் எந்த ஊரில் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றது செகண்ட் டவுன்லோட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எந்த இடத்துல எக்ஸாம் நடக்க போகுது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா டேட்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று இந்த நாலு நாளில் நடக்க போகுது ஃபோர் நூன் அண்ட் ஆஃப்டர் நூன் செஷன்ஸில் ஓகேவா ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து டைமிங் கரெக்டான டைமுக்கு ரீச் பண்ணணும் ஸோ லேட் காமர்ஸ் வந்து நாட் அலோடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அலோ அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு யூஸ் தேர் யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் டவுன்லோடிங் தேர் அட்மிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரூ த வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஆர்வி டாட் டிஎன் டாட் என்ஐசி டாட் டைன் அப்படின்னு வெப்சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஹால் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணாமலே இருக்கலாம் அப்படின்றத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு ரிசர்வ் த இட்ஸ் ரைட்ஸ் டு ரிஜெக்ட் த கேண்டிடேச்சர் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா எதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் எக்ஸாம் முடிஞ்சிட்டோ இல்லை சிவி முடிஞ்சிட்டோ எப்போ வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேண்டிடேச்சரை வந்து முக்கியமான ஏதாவது காரணம் இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான உரிமை வந்து போர்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் முக்கியமாக கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் அப்படின்னு போட்டு த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் தயர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் டு செக் த எக்ஸாமினேஷன் ஷெடியூல் அண்ட் வெனியூ டு அவாய்ட் எனி லாஸ்ட் மினிட்ஸ் டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆர் இன்கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஷெடியூல் அண்ட் வெனியூ வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும் அப்பப்போ பார்த்து என்ன டைம் வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டைமில் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து வேறு ஊரில் போட்டாங்க இந்த ஊரில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு ரிசர்வ் த ரைட் டு போஸ்ட் போன் ஆர் ரீஷெடியூல் ஆர் கேன்சல் த எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது போர்டு வந்து நினச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது அதாவது தள்ளி வைக்கவோ அல்லது ரீஷெடியூல் மறு அட்டவணை வெளியிடவோ அல்லது எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ணவோ வந்து முழு உரிமையை வந்து போர்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஸோ இப்போதைக்கு எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருபத்தெட்டாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தோராம் தேதி வரைக்கும் நடக்க போகுது எனி சேஞ்சஸ் வந்து டிஆர்பி மேட் பண்ணலாம் அதுக்கான உரிமை இருக்குது எங்களுக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் நம்ம நாம வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் ரிமைன் இருக்க டைம் வந்து இப்போ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அந்த எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்ஸ் வந்து அந்தந்த டேட்ஸில் நடக்கும் ஏதாவது சிக்கல் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஸோ அதனால் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைம் வந்து நீங்கள் வந்து ஹால் டிக்கெட் அப்படின்றத முதல்ல வந்து ப்ரொஃபஷனல் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந் எக்ஸாம் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்றதுக்கானது அடுத்தது எக்ஸாமுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த சென்டரில் எக்ஸாம் நடக்க போகுது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஹால் டிக்கெட் வரும் அந்த ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் போகணும் எக்ஸாம் போகும்போது ஒரு உங்களுடைய ஃபோட்டோ அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன ஃபோட்டோ அப்லோட் அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவும் ப்ளஸ் ஒரு ஐடி கார்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி அட்மிட்கான லிங்க்கும் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கூடி இன்றைக்கே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இன்றைக்கே அல்லது நாளைக்கு வந்து இந்த அட்மிட் கார்டு வந்து எங்கே எக்ஸாம் அப்படின்றதுக்கான இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு தெரிய வந்துடும் ஸோ சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் வேறு எதாவது டவுட்ஸ் தான் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நியூஸ் இந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ கூடிய சீக்கிரமே லிங்க் அண்ட் அட்மிட் கா அதாவது எக் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க் டெஸ்ட்டுக்கான லிங்க்கையும் வந்து டிஆர்பி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே நடக்கும் அல்லது நாளைக்கு காலைக்குள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஹால் டிக்கெட் வந்து ரெண்டு டைம் டவுன்லோட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸாம் எங்கே எந்த சிட்டியில் நடக்க போகுது அப்படின்றதுக்கான டவுன்லோட் பண்ணுறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து எக்ஸாமுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஹால் டிக்கெட்டு அது எக்ஸாம் வந்து எந்த இடத்துல எந்த லொக்கேஷனில் எந்த வெனியூவில் நடக்க போகுது அப்படின்றது எக்ஸாம் சென்டர் அப்படின்றதுக்கான ஹால் டிக்கெட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ சேம் ஃபோட்டோ சேம் ஃபோட்டோ இஃப் நாட் ஹேவின் மீன்ஸ் ஷெல் வி டேக் அனதர் ஃபோட்டோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ சேம் ஃபோட்டோ மீன்ஸ் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட வந்து சாஃப்ட் காப்பி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை பிரிண்ட் எடுத்து பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரெஸ் நியூஸில்
ஹால் டிக்கெட்டுக்கான டேட்ஸு ஸோ மேபி அது நாளைக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸில் ப்ரெஸ் ரிலீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஹால் டிக்கெட்டு அதாவது எக்ஸாம் சிட்டி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணுறது அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதின்னு போட்டிருக்காங்க அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்டில் வந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வேரி ஆகுது பட் நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அது நம்ம அவங்க போடுறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் நமக்கு அது தெரியும் ஓகே இப்போவே நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே ஓகே ஸோ சந்திரலேகா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் லிங்க் சொல்லுங்கள் சார்னு கேட்டிருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் லிங்க் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க மேபி அது நாளைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே சார் வாட் வில் பி த எக்ஸாம் டைமிங் ஃபார் ஃபோர் மூன் அண்ட் ஆஃப்டர் மூன் கேட்டிருக்கீங்க எக்ஸாம் டைமிங் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்னிங் ஓகேவா மார்னிங் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து மார்னிங் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கு ஓகேவா ஸோ மார்னிங் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து ஏழரை மணிக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டிக்குள்ளே எக்ஸாம் சென்டருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி எக்ஸாம்ஸ் வந்து செவன் தேர்ட்டி மீன்ஸ் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி ஆர் நைன் ஓ கிளாக் வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதுமாரி ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஆர் டூ ஓ கிளாக் வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சார் சார் நான் அப்ளை பண்ணப்ப ஓவர் வெயிட் ஆகிருந்தேன் பட் இப்போ வெயிட் லாஸ் பண்ணி சினிமா இருக்கேன் ஓகே ஸோ ஓல்டு ஃபோட்டோவை தான் கொண்டு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் ஓல்டு ஃபோட்டோவை எடுத்துருப்பாங்க கரண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை எடுத்துருப்பாங்க பட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது ஓகே ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இதோட நம்ம இந்த செஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு அட்மிட் கார்டு நம்ம நாளைக்குள்ளே எதிர்பார்க்கலாம் அண்டு எக்ஸாம் டேட்டு ஓகேவா எக்ஸாம் சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ஹால் டிக்கெட் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எந்த சென்டர் எந்த காலேஜ் ஆர் ஸ்கூல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ அண்டு இதோட இந்த லைவ் செஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லைவ் செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்க எல்லோரும் எக்ஸாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் கூடிய சீக்கிரம் நீங்களும் வந்து பாலிடெக்னிக்கில் ஒரு லெக்சராக ஆவீங்க அப்படின்னு எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி ஓகேமா